شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی مسجد میں آئے گا صحابہ کرام کو بڑا اشتیاق ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ ابھی جنتی آئے گا تو اب صحابہ کرام سراپا اشتیاق دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے کون آئے گا تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور وضو کے جو قطرے ہیں وہ ان کے داڑھی کے بالوں میں چمک رہے تھے اور ہاتھ کے اندر انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلات والسلام نے فرمایا کہ ابھی جنتی آئے گا اور یہ جنتی ہے اچھا ایک دن یہ واقعہ ہو گیا دوسرے دن بی نے ہی یہی واقعہ دوبارہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا صحابہ کرام پھر مشتاق ہوئے کہ اب کون آئے گا تو دیکھا وہی کل والے انصاری صحابی دوبارہ آ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اب تین دن مسلسل نبی پاک علیہ السلات والسلام نے ایک شخص کے جنتی ہونے کا بیان کیا اور ایک ہی آدمی تینوں مرتبہ آیا تو یہ تو صحابہ کرام کے لیے تو پہلے دن ہی کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ یہ جنتی لیکن تھوڑا بہت جو اشتباہ کے ہو سکتا ہے یہ نہ کوئی اور مراد ہو لیکن جب تینوں دن ایک ہی آئے تو اس کا مطلب کہ یہی جنتی تو اب ان میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں پتا تو کروں اس صحابی کا عمل کیا ہے یہ ایسے کون سے نوافل کون سی تلاوت کون سے اسکار کون سے اوراد کون سے اعمال کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو بار بار جنتی قرار دے رہے ہیں چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس صحابی کے گھر گئے انصاری صحابی کے گھر اور جا کر ان سے کہا کہ آ, میرا اپنے والد صاحب سے کچھ معاملہ ہے یعنی جیسے جھگڑا وغیرہ ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں ٹھہر جاؤں رات آپ کے گھر پہ گزار لوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر پہ رات گزار لیں اب رات ہوئی تو اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا یہ بالکل انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اب دیکھنا ہے یہ کرتے کیا ہے لیکن وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ انصاری صحابی جو جنتی تھے وہ مسجد سے آئے عشاء پڑھ کے اور آ کے اپنے جو معمول کے سارے ہی لوگ اور آد و وظائف پڑھتے ہیں وہ پڑھے اور اس کے پاس ہو گئے اچھا اب یہ سا... اب حضرت عبداللہ بن عمر پوری رات ہی جاگتے رہے کہ یار دیکھے رات کے وہ بارہ بجے اٹھتے ہیں ایک بجے اٹھتے ہیں دو بجے اٹھتے ہیں آخری پہر اٹھتے ہیں لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ انصاری صحابی کو یادی رات کو اٹھنا تو دور کی بات ہے وہ تحجد کے لیے بھی نہیں اٹھے فجر کی اذان پہ اٹھے اذان ہوئی تو انہوں نے معمول کے مطابق اٹھے وضو کیا مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار کام تو کوئی نہیں کیا انہوں نے ساری رات تو ایسے ہی گزر گئی بس اتنا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے جب کروٹ لیتے تھے تو اللہ اللہ کرتے تھے یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن کوئی اسپیشل عمل وہ نہیں نظر آیا تو اب انہوں نے دوسری رات بھی وہی جا کے عرض کیا کہ ایک رات میں آپ کے گھر میں اور ٹھہر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ٹھہر جائیے اب یہ دوسری رات بھی ٹھہرے اب ساری رات گزر گئی پھر دوبارہ وہی نہ آدھی رات کو نہ پونی رات کو نہ وہ کسی اور پہر میں اٹھے ہی نہیں تحجد بھی نہیں پڑی فجر کی اذان ہوئی وہ بیدار ہوئے اور وہی وضو کر کے مسجد چلے گئے تین دن تک یہ عمل چلتا رہا تو اب تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس انصاری صحابی سے سوال کیا کہ بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے فرمایا پوچھو کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ اپنے والے سے کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا کہ میں گھر پہ ہی نہ ٹھہر سکتا اصل معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے تین دن روزانہ یہ فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا اور تینوں مرتبہ آپ ہی مسجد میں آئے تو میں اس شوق میں تھا اور اس میں جو ہے وہ جستجو میں تھا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کا عمل کیا ہے تو میں رات کو جو ہے وہ تین راتیں آپ کے پاس ٹھہرا تو میں نے تو تین راتوں میں کچھ بھی نہیں دیکھا 
کوئی تصور تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری رات تلاوتی کرتے رہے ہوں گے پوری رات نوافلی پڑھتے رہے ہوں گے پوری رات تسبیح کرتے رہے ہوں گے تو میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا تو آخر آپ کو یہ فضیلت اور یہ بشارت کس وجہ سے دی گئی تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ بھائی دیکھو میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا آپ نے دیکھ لیا کہ میرا معمول یہی ہے پھر فرمایا کہ ہاں ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کا کینا نہیں ہوتا کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں نفرت اور عداوت نہیں ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ بشارت عطا کی گئی تو اب آپ غور کیجئے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنا اس میں کینہ نہ ہو اس میں نفرت نہ ہو اس میں عداوت نہ ہو اس میں دوسروں کے بارے میں برے خیالات اور بدگمانیاں نہ ہوں تو اس کی فضیلت کتنی ہے کہ تین مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے اور اس کے پیچھے خوبی کیا نکلی کہ دل پاک ہے تو دلوں کا پاک ہونا حسد سے کینے سے تکبر سے اور اس حدیث مبارک کے مطابق بطور خاص کینے سے پاک ہونا یہ بڑا اہم ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان نفیل جسد مد غتن ادا صلاحت صلاح الجسد کلو و ادا فسدت فسد الجسد کلو اللہ وحی القل فرمایا سن لو بے شک بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹکڑا سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے لیکن اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے سن لو وہ ٹکڑا دل ہے دل اگر سدھر جائے اور دل اگر پاک ہو جائے اور دل اگر کینے سے اور عداوت سے اور نفرت سے ان سے پاک ہو جائے تو پورا بندے کا بدن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے